Nuestro segundo panelista es Ricardo. Ricardo Nique, es un plus en cuadro, un Ricardo Carrera Nadio, un plus en la ciudad de Bilbao, un plus en la ciudad de España, un plus Det är bra om ni kan hålla lite om så att översättningen vinner på det. Jag kan prata då. Det är inte exakt det som står här så pratar jag på. Det är... Ja, god eftermiddag. Tack för att ni alla satt ni här och lyssnar. Framförallt min förhärna som har inbjudit mig. Jag ska försöka och eh, tala lite kortfattat. Framförallt är det så att den jag kom på var eh, en bilare för nästan fem år sedan. I början av 2005. En eh, bilare av eh, svenska ungdomar för att utveckla sin solidaritet med det svenska folket med alla divaner. Och i synnerhet med de som mest förtjänar det som är alla de divaner som arbetar för frihet och demokrati i sitt hemland. Vi är en fristående organisation. Vi har ingen anknytning till något parti. Och varken partiet i Spanien eller kubanska partiet. Ingen partitillhörighet alls har vi. Ingen som helst har en anknytning. Och vi däremot försöker att stödja alla, alla grupper som finns i Kuba. Som jag sa, som arbetar för frihet och demokrati. Och vi försöker göra det ena ramen som vår allmänna förmåga. Vi har försökt ur olika perspektiv och med olika typer av verksamhet att spanjorerna ska få se den andra sidan av myntet på Kuba. Hur verkligheten är, inte det officiella Kuba, inte bara det. Det, det är Kuba som den kubanska regeringen vill uttala utan det är verkliga Kuba som också finns i andra Kuba som också är verkligt där alla dessa personer som lider för att man ska kunna få till stånd en fredlig övergång till demokrati och vi, vi inlägger oss om att spanska eh, Spanska analyser ska få se detta andra kuba och inte bara det som man vill visa upp. Så den första delen i vår verksamhet är den informativa och den att tala missförhållanden. Genom att uh, anmåla debatter, vi samverkar med uh, massmedia, vi publicerar verket, vi försöker informera den spanska allmänheten och vi försöker att påtala alla övergrepp mot svenska rättigheter eh, och rättigheter eh, mot, som de som barn har som befinner sig i Kuba och som händer. Och parallellt med detta så försöker vi också att göra ett upp till handling. Att försöka, så parallellt med detta så gör vi det och det här ja, har vi då gjort vissa in, olika insatser. Eh, vi har då bildat något som kallas för eh, solidaritetsresor. 250 000 spajor till Kuba varje år och en stor del av dessa. De, vi försöker att lägga en solidarisk aspekt till de här resor genom att informera dem. Att de ska få veta hur verkligheten är på Kuba, vad folk känner genom sig till lön. 15 euro som vi fick höra för att de ska få veta en massa andra saker som folk kan men inte känner till. Framförallt att de ska göra någonting. Eh, runt det här konceptet att de först ska titta, de ska se och sen ska de leta dit. Så vi har gjort anträdningar under tre års tid nu, vi inlagt oss om, särskilt under sommarhalvåret och under julserierna, det är då som de flesta åker på semester och det ser till Kuba från Spanien. Och då har vi försökt göra att bli lite fler kampanjer, informationskampanjer, med dessa resor, dessa koncept, alltså sådana tidsresor. Det är något som kommer att kulminera och kristalliseras i... Det är alltså något som vi publicerade för första gången 2007. Jag har ett exemplar här. 
צריכים להסתדר. פלם בשום, סום הלטו, בסירת שיבון דרפים, עכשיו יהיה משום סודס בלב גאו, גאו תספי אינטרנט, סור פרסטן סגרם בשומן, תמיר נצחת תקציב סמפי שומן, נשמע לדעת מי ירדן, שם אינטרנט, שמה קונת לב סדר בגלונטי, סוף סדרסון בסה, יראו לקרוגנט סשון, סומא אינטרסטוס, אוקיי, סקודי ויליה, אם גדעון פינסנס, קרוגנט סשון, סום Vi talar med om det för vi har fått översättning i engelska, franska, tyska, polska och italienska. Den här broschyren. Och olika organisationer i dessa länder har distribuerat den. Också genom internet. Och dessutom har vi en version som kan köpas i böckerna som vi har gjort i Spanien. Och med den här boken då, jag vill att man är att ladda ner den från internet i alla fall. Där hittar ni all slags turistinformation med sen för oss. Där hittar ni sådana kontaktuppgifter med samhällsgrupper, anhöriga, MR-aktivister, frivillorganisationer, kyrkliga organisationer och så vidare. Den innehåller dessutom information med uppgifter om det som vi sa tidigare. Det är sådana uppgifter som man har reser ut vanligt att inte får reda på i genomsnittslönen. Till exempel hur mycket det kostar att ringa i mobiltelefon, den läggs med hela. Och hur många det är som har bil, internet, en rad sådana upplysningar som kan vara nyttiga för de som reser. Om de inte fick det sådana upplysningar, de måste få en nyttighet om det här. Det är alltså... Man har en till en och flera artiklar och får det samma utan att man får det så beskyddat. Det är många personer som framförallt har laddat ner det här från internet. Och så har jag sett att det är att personer har kunnat läsa det och se vilken den verkliga, reella verkligheten är på Kuba. Och ja, så det har rönt framgång när det har översatt till andra språk och spridit till andra länder. Så vi fortsätter att jobba på den linjen och eh, vi är glada att veta att det är andra grupper som också har anammat detta begreppet solidaritetsresor. Och det är alltså något som man kan göra för att stödja människor och stödja eh, och man kan också sprida detta så att det är andra personer som, som reser på detta sätt och inte, inte reser för att göra sig lika alltså. Det är ju det berikar alltså resan för dessa personer. Ja, som ett komplement till detta, parallellt här med, har vi också en intensiv närvaro på internet. Eh, vi utvecklar nu flera portaler, de är så att de ligger väl eh, tillgängliga på sökmotorerna. Eh, vi har Fisa K till exempel. De här portalerna, de är mycket bra lokaliserade, så när man kommer ut så hittar man inte bara information om stränder och rom och, och allt sånt där. Och genom den här portalen så kan man också komma till att man har Blanco och andra oppositionsgrupper och andra informativa portaler som eh, handlar om den kubanska verkligheten. Så vi har verkligen gjort inlagt oss om detta och lagt till flera portaler på Google som ligger ganska väl till som jag sa. Så dagligen så besöks de av eh, runda svänga 1500 personer. Förutom detta så har vi också informationskampanjer vi har ute i Fittor som är en turism eh, utställning i Madrid exposition. och i olika tillfällen har vi också bedrivit andra kampanjer och det är ute i Sessa och Sänder Sessa och Sänder och förutom detta så finns det också många möjligheter vi ser inte alltid begränsade men vi bedriver också direkt på legalitetsarbete med människor som har varit kristna till våra organisationer, med att utbilda dem eh, i olika grupper. Vi har olika studiecirkar, men de lär sig Photoshop, vi har fanns med internet. Eh, man utbildar folk på detta för att de ska lätt gå och handskas med detta och också eh, grupper för att eh, ge moraliskt 